வணக்கம் நேர்களே பொதிகை தொலைக்காட்சியின் முதல் படி நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கு முதல் படி நிகழ்ச்சியில் நம்ம பார்க்க போகிற குறும்படம் உணர்தல் எழுத்து இயக்கம் பாலாஜி எஸ்பிஆர் ஒரு உணர்தல் அப்படின்ற வார்த்தையில் நம்மளோட டேரக்டர் எப்படி பூந்து விளையாடியிருக்கார் தெரியுமா நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காரு ஆனால் ரொம்ப சைலண்ட்டாகவே எடுத்துகிட்டு போயிருக்காரு சைலண்ட்டான விஷயத்தில் நமக்கு நிறையா விஷயங்கள் வந்துட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்லியிருக்காரு ஆனால் அதை நம்ம பார்க்கக்கூடிய விதத்தில் தாங்க இருக்குது இதை நான் வந்து வார்த்தைகளால் சொன்னால் மட்டும் பற்றாது நம்ம இந்த படத்தை கண்டிப்பாக பார்த்து அதன் மூலமாக நம்மளோட என்ன சொல்கிறது கருத்துக்களை தெரிஞ்சுப்போம் வாங்க இப்போ படத்தை போய் பார்க்கலாம் அண்ணா மழை வர மாதிரி இருக்கு நாளைக்கு விளையாடலாமா டே மழையெல்லாம் வராதுடா நாளைக்கு என்னால் வர முடியாது நாளைக்கு நான் ஊருக்கு போகிறேன்டா சாட்டர்டே தான் ஊருக்கு போகிறேன்னு சொன்னீங்க ஆமாம் இன்னைக்கு ஃப்ரைடே நாளைக்கு சாட்டர்டே நான் நாளைக்கு தான் ஊருக்கு போகிறேன் சரிண்ணா ஏண்டா தம்பி என்னை அவுட் பண்ண முடியலையா ஆமாம் சும்மா சும்மா டொக்கச்சிட்டே இருந்தால் எப்படி அவுட் பண்ணுறது சரி இரு இப்போ இந்த பால் சிக்ஸு போடே
I, Murali, take Lily to be my wedded wife. I promise to be true to you in good and bad times, in sickness and in health. I will love and honor you throughout my life until death do us part. குறும்படம் பார்த்திருப்பீங்க கண்டிப்பாக எனக்கு ஏற்பட்ட மாதிரி தான் உங்களுக்கும் ஒரு உணர்தல் ஏற்பட்டிருக்கும் 
சரி இப்போ நம்ம டேரக்டர் என்ன சொல்கிறாரு அவர் என்ன உணர்தலோடு இந்த குறும்படத்தை இயக்கியிருக்காருன்னு அவர்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுப்போம் வாங்க வாங்க சார் வணக்கம் உங்களை பற்றி இன்ட்ரோ பண்ணிக்கோங்க என்னோடய பேர் பாலாஜி நான் வந்து இன்ஜினியரிங் படிச்சுருக்கேன் இப்போ சினிமாவில் அஸ்டன் டேரக்டராக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ இந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் உணர்தல்ன்றது வந்து என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே சேர்ந்து தான் எடுத்தோம் சார் நீங்கள் எவ்வளோ நாளாக இந்த டேரக்ஷன் ஒர்க்கில் இருக்கீங்க நான் வந்து ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் இயர்ஸாக ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கேன் இந்த டேரக்ஷன் ஃபீல்டில் ஓகே உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து என்ன தான் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூலமாக வந்தாலும் போனாலும் திடீர்னு ஒரு ஸ்பார்க் வரும்ல நாமளும் டேரக்ட் பண்ணணும்ப்பா நம்மளும் நம்மளோட கனவுகளெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு திரையுலகத்துக்கு வெளிப்படுத்தணும் மக்களுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய படைப்பாற்றலாம் கொடுக்கணுன்னு ஒரு எண்ணம் வந்திருக்குள்ள அது எப்போ வந்தது ஃப்ரெண்டு ஒரு அண்ணா வந்து ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் ஒன்று ஒர்க் பண்ணாங்க ஸோ அந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் நான் ஒர்க் பண்ணேன் ஸோ அப்போ வந்து எப்படி ஒரு ஸ்க்ராச் கான்செப்டில் இருந்து ஒரு ஃபுல் ஃப்ளேஷ்டாக அந்த படம் அவுட் எடுக்கிற வரைக்கும் அவர் கூட நான் ட்ராவல் பண்ணேன் ஸோ நம்மளே எழுதின ஒரு கதையை விஷுவலாக பார்க்குறப்ப எப்படி ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் அவர்கிட்ட கூட இருந்தப்போ எனக்கு இருந்துச்சு ஸோ தட் அந்த ஒரு ஸ்பார்க் மூலமாக தான் சரி நம்மளும் வந்து சரி ஒரு ஹோல் ப்ராசஸில் ஒர்க் பண்ணி பார்த்தா எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது எனக்கு பிடிச்சிருந்தது ஸோ அதில் இருக்கிற ஸ்ட்ரகிள்ஸ் அண்ட் சேலஞ்சஸ் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஸோ அது மூலமாக தான் எனக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சு டேரக்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்ற இன்ட்ரெஸ்ட்டு இப்போ நீங்கள் உணர்தல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக எடுத்திருக்கீங்க என்ன சொல்கிறது டைலாக்ஸ்லாம் கிடையாது பட் வந்துட்டு கேமரா மட்டும்தான் டைலாகாகவே அங்கே இருக்குது நீங்கள் என்ன சொல்ல வரீங்க இந்த இந்த உணர்தல் படத்தில் வர எமோஷன் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா டைலாக் வழியாகவும் நம்ம எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணலாம் பட் டைலாக் வழியாக எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறதை விட ஒரு விஷுவலான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்ற பட்சத்தில் வந்து ஸோ இன்னும் வந்து ஒரு ஒரு பொயட்ரியாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க அப்படின்றதுனால வந்து நாங்கள் டைலாக்ஸ் வந்து நம்ம ரொம்ப மினிமலாக வச்சுட்டு ஸோ விஷுவல் நேரேட்டிவாக இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்காக வந்து நாங்கள் விஷுவலாக சொல்ல ட்ரை பண்ணோம் ஸோ அது கண்மை ஆகிற பட்சத்தில் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் எதனால் வந்து உணர்தல் அப்படின்ற ஒரு டைட்டில் வைக்கணும்னு உங்களுக்கு தோணுச்சு ஏதாவது முக்கியமான விஷயம் அதாவது உங்களுடைய லைஃப்பில் நான் நம்ம வந்து பாதித்த விஷயம் இது இது நம்ம வந்து நம்ம கண்டென்ட்டாக கொடுக்கணும் அப்படின்னு எதாவது உங்களுக்கு தோணியிருக்கா இந்த உணர்தல்ன்றது வந்து எல்லாருமே வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஜோனுக்குள்ளே நம்ம என்ட்ரு ஆகும் ஒரு எக்ஸ்டென்ஷியல் க்ரைசிஸ் ஜோனுக்குள்ளே என்ட் ஆகும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு பாயிண்டில் வந்து அதை பிரேக் அவுட் பண்ணிட்டு நம்ம வெளில வரும்போது ஸோ அந்த ஃபேஸுக்கு பேர் வந்து ஒரு நம்ம எப்படி அதிலேருந்து கம்பேக் பண்ணுறோம் அப்படின்றது வந்து ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் ப்ராசஸ் தான் ஸோ இந்த படத்துலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கேரக்டர் வந்து எப்படி வந்து அந்த ஒரு ஒரு எக்ஸிஸ்டென்ஷியல் க்ரைசிஸ் ஃபேஸ்லேருந்து அவங்க வந்து பிரேக் பண்ணிட்டு வெளில வராங்க ஸோ அப்படின்ற அவங்க ரியலைஸ் பண்ணுற ஃபீல் தான் வந்து ஆக்சுவலாக உணர்தல் ஸோ அதே வந்து இந்த படத்தோட தலைப்புக்கு வச்சு ஆப்டாக இருக்கும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுவோம் ஸோ அதனால் அதே தலைப்பு வச்சு ரொம்ப சுவாரஸ்யமான அனுபவங்களாக இருந்தது அது மட்டும் இல்லாமல் ஆக்ட்ரஸ் வந்து ரொம்ப அழகாக அவங்களுடைய படைப்பை வந்து வெளிப்படுத்தியிருந்தாங்க அதை நீங்கள் அந்த அளவுக்கு சூப்பராக கொடுத்துருக்கீங்க அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணுங்கள் அதாவது அந்த பேக் ஸ்டோரி நாங்கள் கொடுத்தோன்னு சொன்னீங்கல்ல அதை அந்தளவுக்கு கொடுத்ததுனால தான் அவங்களால வந்துட்டு அந்த அளவுக்கு இன்புட் எடுத்துகிட்டு அவுட் புட் கொடுக்க முடிஞ்சிருக்கு அது ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் அடுத்து உங்களோட படைப்புக்கெல்லாம் என்ன மாதிரி இருக்கும் அடுத்து என்னோடய இதே மாதிரி வந்து ஒரு விஷுவல் நரேட்டிவாக அட் தி சேம் டைம் வந்து ஒரு ஒரு சோஷியோ ஃபிலிம்ஸாக இருக்கும் சூப்பர் சார் சூப்பர் உங்க கூட ஸ்பெண்ட் பண்ணதில் எங்களுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுடைய ஷார்ட் ஃபிலிம் பற்றி நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் சொன்னது எங்களுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது மேலும் மேலும் நீங்கள் வந்து வெற்றி அடையவும் பல படங்கள் நீங்கள் எடுத்து வெற்றி பெறவும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ரொம்ப அமைதியான ஒரு வானிலை ரொம்ப அழகான ஒரு கதைக்களத்தை வந்து கொடுத்துருக்காரு பாலாஜி நமக்கு சரி இப்போ நம்ம கூட எக்ஸ்பர்ட் ராஜா ரவி இருக்காரு அவர்கிட்ட கேட்டு அவரோட கருத்துக்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் நீங்க இப்போ உணர்தல் படம் பார்த்துருப்பீங்க உங்களுடைய கருத்துக்களை எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க சார் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த டைட்டில் வந்து ரொம்ப ஆப்டான டைட்டில் இந்த பிக்சருக்கு ஏன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் ஒரு உணர்தல் பார்க்குறவங்களுக்கு வந்துட்டே இருக்கும் அந்த பசங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆடியோலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு ஒரு விறுவிறுப்பாக டைட்டில்ஸ் எல்லாம் வரும்போது அதை பேஸ் பண்ணாமல் அந்த கதைக்குள்ளே போகிறாரு பசங்கள் கிரிக்கெட் விள
அவர் ஸ்டாப் பண்ணுறார் ஸோ அங்கே உணர்த்துறாரு அவளுக்கு உணர்த்துறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி அந்த உணர்த்தலுங்கிற ஒரு ஆப்டான டைட்டில் ரொம்ப நல்லா அமைஞ்சிருக்கு இந்த படத்தில் ஸோ அந்த இடத்துல அந்த அம்மா உணர்ந்து இந்த பையனை வந்து பார்த்துட்டு போகும்போது அவன் ஒரு அந்த பசங்க அவனை கூப்பிடும் போது ஒரு பியூட்டிஃபுல்லாக ப்ளே பண்ணியிருக்காரு இமோஷன்ஸ் கூட அந்த அம்மாவுக்கு ரோஸ் கொடுத்துட்டு அந்த பையன் போகும்போது அவுட் பிளாக் வாய்ஸ் வரும் டே முரளி பாடான் இப்போது அந்த பையன் பேர் சொல்ல தேவையில்லை ஆனால் ஏன் சொல்கிறாங்க அது லேட்ரு ஆன் வருது என்னென்னா இந்த அம்மா அதுக்கப்புறம் அந்த பையன் வந்து போனதும் அந்த ரோஸ் கொடுத்ததும் அந்த முரளிங்கிற பேர் கேட்டதும் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நமக்கு புரியும் எதுக்குன்னு ஸோ அந்த அம்மா வந்து உள்ள அந்த டிசைட் பண்ணிட்டாங்க இந்த பாய்ஸனை எடுக்கிறது இல்லைன்னு அவங்க மைண்டு உணர்ந்துட்டாங்க அங்கே அங்கே ஒரு உணர்த்தல் வருது எடுத்துன்னு போய் இந்த ஒரு ஒரு இதில் அப்ரோச் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க கேமரா சடனாக பார்த்தோன்னா அது மிரர்னு சொல்கிறோம் ஷீ இஸ் நாட் கம்மிங் ஷீ இஸ் கோயிங் டுவர்ட்ஸ் த மிரர் அந்த அந்த லைட் போட்டப்புறம் அது மிரர்னு தெரிஞ்சு அந்த இடத்துல பியூட்டிஃபுல் சினிமாட்டோகிராஃபி இஸ் எக்ஸலன்ட் பியூட்டிஃபுல் பிளாக்ஸ் அந்த ஒரு படத்தை வந்து அந்த டைமிங் அந்த மியூசிக் மியூசிக் டேரக்டர் நல்லா அந்த மியூசிக் போட்டே வர்றாரு அந்த ஃபீலிங்ஸு நமக்கு ஜென்ரேட் பண்ணிகிட்டே வர்றாரு அதுக்கப்புறம் அந் அங்கே நமக்கு உணர்த்துறாரு இது மிரர் கிடையாது இது வந்து இது ரியல் கிடையாது மிரர் தான் அப்படின்னு நமக்கு உணர்த்திட்டு அங்கே ஒரு பியூட்டி ட்விஸ்ட் கொடுக்குறாரு ஸோ அங்கே வெறும் கிளாஸ் கீழே அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸில் இருக்குது ஆனால் சவுண்டில் ப்ளே பண்ணியிருப்பார் டேரக்டரு அந்த மியூசிக் டேரக்டர் அந்த எடிட்டரும் அந்த அந்த கிளாஸ் பிரேக்கிங் சவுண்டு கீழே கொட்டுற சவுண்டு அதுக்கப்புறம் இவங்க வந்து போயிட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஒரு இதுக்கிட்ட போகிறாங்க ஒரு பீரோ கிட்டே அங்கே நமக்கு என்ன பண்ண போகிறாங்க அங்கே வைஸ் இஸ் கோயிங் தேன் பார்த்தோன்னா ஒரு ட்ரெஸ் எடுக்கிறாங்க அந்த ட்ரெஸ்ஸு போடும் போது நம்மளுக்கு உணர்த்துறாரு இந்த அம்மாவுக்கு ஒரு மில்ட்ரி ஹஸ்பண்டாக இருக்கலாம் ஹஸ்பண்டோட ஷர்ட் மாதிரி இருக்குது அது அங்கே நமக்கு உணர்த்துறாரு அங்கேருந்து திரும்பி இன்னொரு மிரர் கிட்ட வந்து அவங்க நிற்கும் போது ஃப்ளாஷ்பேக்கில் ஒரு வாய்ஸு வாய்ஸ் ஓவரில் வருது அவங்க கல்யாண நாள் அன்றைக்கி நான் முரளியாகவன் இந்த ஸோ அண்ட் ஸோ கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் அப்படிங்கிறது சொல்லும் போது தான் நமக்கு உணரணும் தட் அந்த பையன் பேர் முரளிங்கிறதுனால இந்த அம்மாவுக்கு சூசைட்லேருந்து தான் ஹஸ்பண்ட் ஞாபகம் வந்து ஒரு மில்ட்ரியான ஹஸ்பண்ட் எவ்வளோ கதை வருது அந்த ஒரு ஷர்ட்டால் அந்த ஒரு சின்ன ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக்கு வாய்ஸ்னால் த டேரக்டர் இஸ் பிளேயிங் ஆன் த சென்டிமெண்ட் ஹி சீம்ஸ் டு பி அ வெரி பட்டிங் இன்டெலிஜென்ட் டேரக்டர் ஒரு நல்ல பெரிய டேரக்டராக வரக்கூடிய சான்சஸ் இருக்குது மணிரத்னமோ பாலச்சந்தர் மாதிரி வர சான்சஸ் இருக்குது தெர்ஸ் அ சீட் ஆஃப் அ பிக் டேரக்டர் இன் திஸ் பாய் இன் திஸ் யங் டேரக்டர் அதுக்கப்புறம் அந்த அந்த இடத்துல அந்த அம்மாவுக்கு தான் ஹஸ்பண்டு முரளிங்கிறதுனால தான் இந்த மாதிரி ஆச்சுன்னு அப்புறம் அந்த ஹஸ்பண்டு முரளி வந்து நான் கடைசி வரைக்கும் ஒன்று இருக்கிறேன்னு சொன்னது இப்போ தான் அந்த அம்மாவை கூட்டின்னு போயிட்டு இன்னொரு இடத்த ஆஃப் த வீடை வந்து பெரிய வீடுன்னு காட்டினதே அந்த பங்களாவில் இப்போது அதுக்கு அங்கே உணர்த்துறாங்க ஏன் வந்து அந்த வீடு வந்து சின்ன வீடு காட்டணும் பெரிய வீடு காட்டினோன்னே அன்சீன் போர்ஷன் இப்போ வராரு வந்து இன்னொரு பிளாக்கில் இந்த அம்மா வரும்போது எங்கள் ஃபோட்டோ ஆஃப் த ஹஸ்பண்ட் டெட் ஹஸ்பண்ட் ஃபோ ஃபஸ்ட் டே காட்டினா சஸ்பென்ஸ் போயிடும் ஸோ அதனால் இப்போ டெட் ஹஸ்பண்டு அந்த ஃபோட்டோ கிட்ட வந்துட்டு அந்த பூவை வச்சுட்டு அவ பார்க்கும்போது அங்கே நமக்கு உணர்த்துறாங்க தட் ஷி ஹஸ் டிசைடட் டு லிவ் லீட் ஹர் லைஃப் இந்த மாதிரி எண்டில் டைட்டில் கார்டில் எவ்வளோ சோல்ஜர்ஸ் நமக்காக உயிர் கொடுக்குறாங்க பார்டரில் அவங்களோட ஃபேமிலிஸு எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க எவ்வளோ மிஸ் பண்ணுறாங்க நமக்காக எவ்வளோ சாக்ரிஃபைஸ் நாட் ஓன்லி த டெட் சோல்ஜர் அவங்க ஃபேமிலி கூட எவ்வளோ சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுறாங்க அங்கிறது நல்லா உணர்த்துனாங்க ஓவரால் இட்ஸ் அ ஃபென்டாஸ்டிக் மூவி ஐ விஷ் எவ்ரிபடி சீஸ் திஸ் அண்ட் சீ இட் அகேன் அண்ட் அகெயின் ஸோ தட் யூ உங்களுக்கும் நிறைய உணர்வீங்க நல்ல ஒரு சென்டிமெண்ட் உணர்வீங்க தேங்க்யூ சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக சார் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா சார் சொன்னதில் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறது தெரியாததை கூட நமக்கு வந்து புரிய வைக்கிறாங்க அந்த உணர்தல் அப்படின்ற ஒரு ஒரே ஒரு டைட்டில் எவ்வளோ விஷயங்கள் பொதிஞ்சு கிடக்கு அப்படின்றத நமக்கு சாரும் நிறையா சொல்லியிருக்காரு டேரக்டரும் நமக்கு நிறையா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு ஸோ நம்மளோட லைஃப்பில் நம்ம எல்லா விஷயங்களையும் சாதாரண ஒரு போகிற போக்கில் எடுத்துக்காமல் தயவு செஞ்சு எல்லோரும் இந்த படத்தை பார்த்துட்டு ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் புரிஞ்சு தன்னுடைய வாழ்க்கையில் அதை எப்படி அப்ளை பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்து ட்ரை பண்ணுங்கள் என்ன நேர்களே இன்றைக்கி ஒரு அருமையான குறும்படம் பார்த்து ரசிச்சிருப்பீங்க நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் சரி நேர்களே இத்தோட இன்றைய நிகழ்ச்சி நிறைவடைகிறது மீண்டும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விட